வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக நிர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் ஆண்டு கூட்டத்தில் நாளை உரையாற்றுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பொது முடக்க தளர்வின் போது மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும் பொதுமக்களுக்கு குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு அறிவுறுத்தல் நாடு முழுவதும் இருநூறு பயணிகள் ரயில்கள் இன்று முதல் இயக்கம் தமிழகத்தில் சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களைத் தவிர பிற மாவட்டங்களில் பேருந்து போக்குவரத்து தொடக்கம் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து பதினான்கு விமானங்களில் இரண்டாயிரம் இந்தியர்கள் இன்று தாயகம் அழைத்து வரப்படுகின்றனர் எழுநூறு இந்தியர்களுடன் இலங்கை தலைநகர் கொழும்பிலிருந்து இன்று தூத்துக்குடி புறப்படுகிறது கடற்படையின் ஐ என் எஸ் ஜலஸ்வா கப்பல் பிரதமரின் தன்னிறைவு இந்தியா இலக்கை அடைய மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள் முக்கிய பங்காற்றும் வர்த்தக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் எட்டாயிரத்து முன்னூற்றி தொன்னூத்தி ரெண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்தை தாண்டியது அமெரிக்காவில் ஆப்பிரிக்க வம்சாவளி நபர் உயிரிழந்த விவகாரத்தை எடுத்து போராட்டங்கள் தொடர்கின்றன இருபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் ஊரடங்கு அமல் விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்திய தொழிலக கூட்டமைப்பின் ஆண்டு கூட்டத்தில் நாளை உரையாற்றவுள்ளார் இந்திய தொழிலக கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட நூற்றி இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் நிறைவடையும் நிலையில் இந்த அமைப்பின் ஆண்டு கூட்டம் நாளை நடைபெறுகிறது இதில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று மீண்டும் வளர்ச்சி பெறுதல் எனும் கருப்பொருளில் உரையாற்றுகிறார் இந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களின் முக்கிய பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கிறார்கள் பொது முடக்கத்திற்கு பின்பு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வளர்ச்சியை நோக்கி மீண்டும் பயணித்தல் குறித்து பிரதமர் உரையாற்றவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது பொது முடக்கத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ள தளர்வுகளை மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் கையாள வேண்டும் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் நான்கு கட்ட ஊரடங்கு நிறைவடைந்து இன்று முதல் படிப்படியாக தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றன இந்நிலையில் இது தொடர்பாக முகநூலில் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் தடைகளிலிருந்து விடுபடும் வகையில் தளர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதிய தொடக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று கூறியுள்ளார் அதே நேரத்தில் ஏற்கனவே அளிக்கப்பட்ட சில தளர்வுகள் காரணமாக ஒரு சில இடங்களில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்தது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் ஏழு லட்சம் கிராமங்கள் நான்காயிரத்து ஐநூறு நகரங்கள் உள்ள நிலையில் அவற்றில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மண்டலங்களின் எண்ணிக்கை குறைவாகவே காணப்படுவதாகவும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தற்போது பதிமூன்று நகரங்களில் ஆறாயிரம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மண்டலங்கள் உள்ளன என்றும் அவற்றில் மட்டும் எழுபது சதவீதம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தற்போது தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மிக குறைந்த எண்ணிக்கையிலான மக்கள் மட்டுமே கட்டுப்பாடுகளை தொடர உள்ளதாகவும் பெரும்பாலானவர்கள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்று பெருமளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டதற்கு மத்திய அரசுடன் இணைந்து மாநில அரசுகளும் செயலாற்றியதை காரணம் என்று கூறியுள்ளார் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள முதல்கட்ட பொது முடக்க விடுவிப்பை கவனத்துடன் கையாள வேண்டும் என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் உலக பால் தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது உலக அளவில் பால் உற்பத்தியில் இந்தியா முதலிடத்தில் உள்ள நிலையில் இந்த தினத்தை முன்னிட்டு நாட்டு மக்களுக்கு குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் உலகின் அனைத்து பகுதிகளிலுமே அனைவரது உணவு முறையிலும் பாலுக்கு முக்கிய இடம் உண்டு பாலின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்த ஐநா சபை இதை உலக உணவு என அங்கீகரித்துள்ளது மேலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் முதல் தேதி உலக பால் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இயற்கை தரும் இனிய மற்றும் சுவையான ஊட்டச்சத்துமிக்க பானம் பால் என்றால் அது மிகையாகாது இந்தியர்கள் மட்டுமின்றி உலகில் பெரும்பாலானோர் தினசரி காலையில் பால் காஃபி அல்லது தேநீருடன் புழுதை தொடங்குகின்றனர் மதிய உணவில் தயிர் வெப்பத்தை தணிக்க மோர் 
உணவின் சுவையை கூட்ட நெய் என பால் பொருட்கள் ஒரு நாளில் அனைத்து நேரங்களிலும் ஏதோ ஒரு வகையில் நம்முடன் இணைந்திருக்கின்றன உடல் நலத்திற்கு தேவையான ஏராளமான ஊட்டச்சத்துக்களும் பாலில் உள்ளன இத்தகைய சிறப்பும் சத்தும் நிறைந்த பாலை அங்கீகரிக்கும் விதமாக ஜூன் முதல் தேதி உலக பால் தினமாக கொண்டாடப்பட வேண்டும் என ஐநா அறிவுறுத்தியதை அடுத்து இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் உலக பால் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது பால் மற்றும் பால் பொருட்களின் சிறப்பு அம்சங்களை உலகுக்கு எடுத்துக் கூறும் விதமாக இத்தினத்தை கொண்டாட வேண்டும் என ஐநா சபை கூறியுள்ளது பசும்பாலில் அனைத்து வித அமினோ அமிலங்களும் உள்ளன ஐந்து முதல் நாற்பது வயதுக்குட்பட்டவர்கள் தினமும் நானூறு மில்லி பால் சாப்பிடுவது நல்லது என பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பால் உட்கொள்வது சிறந்தது இளம் வயதினர் மிதமான கொழுப்புள்ள பாலையும் நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் குறைந்த கொழுப்புள்ள பாலையும் வயதானவர்கள் கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பாலையும் குடிப்பது நல்லது என வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர் உலக பால் தினம் இன்று கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு நாட்டு மக்களுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் இந்த தினம் பால் ஒரு உலக உணவு என்பதை அங்கீகரிப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் உலகிலேயே இந்தியாவில் தான் அதிக பால் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்பதை குறிப்பிட்டுள்ள குடியரசு துணைத் தலைவர் நாட்டில் கிராம பொருளாதாரத்தில் பால் மிக முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக கூறியுள்ளார் அமுல் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் நாட்டின் பால் வளத்தை மேம்படுத்தி நல்ல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதுபோன்ற நிறுவனங்கள் பால் உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்க வகை செய்துள்ளதுடன் ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்துள்ளதாக குடியரசு துணைத் தலைவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பால் உற்பத்தியில் தேசத்தை முன்னிலைக்கு கொண்டு வந்துள்ள விவசாயிகள் குறிப்பாக பெண்கள் அனைவருக்கும் இந்த நாளில் பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் வெங்கையா நாயுடு கூறியுள்ளார் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி குழு கூட்டம் ஜூன் பதினான்காம் தேதி புதுதில்லியில் நடைபெறுகிறது பொது முடக்கத்தால் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் குறைந்து வரி வருவாய் சரிந்த நிலையில் இந்த கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்த பின்னர் நடைபெறவுள்ள முதல் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறவுள்ள இந்த கூட்டத்தில் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் பங்கேற்கவுள்ளனர் பிரதமரின் தன்னிறைவு என்ற இலக்கை அடைய மருந்து நிறுவனங்கள் முக்கிய பங்காற்றும் என்று மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கூறியுள்ளார் இந்திய மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் மருந்து உற்பத்தி கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகளுடன் காணொலி மூலம் கலந்துரையாடிய அமைச்சர் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் நூற்றி இருபதற்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கு இந்தியா அத்தியாவசிய மருந்துகளை ஏற்றுமதி செய்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் உள்நாட்டு தேவைக்காக ஹைட்ராக்சி குளோரின் மற்றும் பாராசிட்டமால் மாத்திரைகள் போதுமான அளவு கையிருப்பில் உள்ளன என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பிற்கு பின்பு ஏற்படும் வாய்ப்புகளை இந்திய மருந்து உற்பத்தியாளர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் மருந்து உற்பத்திக்கான மூலப்பொருட்களுக்கு பிற நாடுகளை சார்ந்திருக்காமல் இந்திய நிறுவனங்கள் தன்னிறைவு அடைய வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்தினார் இதற்காக மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் புதிய மருந்துகளுக்கான ஆய்வு மற்றும் மேம்பாட்டில் கல்வியாளர்கள் பல்கலைக்கழகங்கள் மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தனியார் துறையினர் ஆகியோர் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கேட்டுக் கொண்டார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டை ஒப்பிடுகையில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபதாம் நிதியாண்டில் நாட்டின் மருந்து நிறுவனங்களின் ஏற்றுமதி எட்டு உயர்ந்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் சூரிய மின் உற்பத்தியில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் ஈடுபட வேண்டும் என்று அத்துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புனேயில் வர்த்தக அமைப்பு மாநாட்டில் காணொலி மூலம் கலந்து கொண்டு பேசிய அவர் பொது முடக்கத்தால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளிலிருந்து மீள சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் இந்த சிறப்பு நிதியை பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டால் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் நேரடியாக தம்மை அணுகலாம் என்று அவர் கூறினார் சூரிய மின்சக்தி பூங்காக்களை ஏற்படுத்துவது நல்ல முயற்சி என்றும் ஆனால் அவற்றை மாநில அரசுகள் மூலமே செயல்படுத்த முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் பாகிஸ்தானுக்காக உளவு பார்த்த அந்நாட்டு தூதரக அதிகாரிகள் இரண்டு பேர் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நாட்டை விட்டு வெளியேற மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில் பிரச்சினை நிலவி வரும் நிலையில் இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி பாகிஸ்தான் எல்லையில் பிரச்சினை செய்ய திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்நிலையில் பாகிஸ்தானுக்காக அந்நாட்டு தூதரக அதிகாரிகள் இருவர் இந்தியாவில் உளவு பார்த்ததாக கூறப்படுகிறது அவர்கள் தில்லியில் உள்ள பாகிஸ்தான் தூதரக அலுவலகத்தில் பணியாற்றி வந்தவர்கள் என அடையாளம் காணப்பட்டனர் இருவரின் நடவடிக்கையில் சந்தேகமடைந்த தில்லி சிறப்பு பிரிவு காவல்துறையினர் அவர்களை ரகசியமாக கண்காணித்தனர் 
அதனைத் தொடர்ந்து நேற்று அவர்கள் இருவரிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது விசாரணையில் அவர்கள் பாகிஸ்தானின் உளவு அமைப்பான ஐஎஸ்ஐ அமைப்பிற்காக உளவு பார்த்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து அவர்கள் இருவரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்குள் நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் இது தொடர்பாக பாகிஸ்தான் ஹை கமிஷனுக்கு இந்தியா கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது மொபைல் எண்ணை பதினோரு இலக்கமாக மாற்றும் திட்டம் இல்லை என்று தொலைத் தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் ட்ராய் விளக்கம் அளித்துள்ளது இந்தியாவில் தகவல் தொடர்பு பயன்பாடு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் இணையத்தை அதிக அளவிலான மக்கள் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் இந்நிலையில் பத்து இலக்கமாக உள்ள மொபைல் எண்ணை பதினோரு இலக்கமாக மாற்ற தொலைத் தொடர்பு ஆணையம் ட்ராய் பரிந்துரை செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியானது இதன் மூலம் இன்னும் அதிகமான மக்களுக்கு எண்கள் ஒதுக்க வசதியாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டது நிலையில் செல்போன் எண்களுக்கு தற்போது புழக்கத்தில் உள்ள பத்து இலக்க எண்கள் முறையே தொடரும் என ட்ராய் விளக்கம் அளித்துள்ளது மொபைல் போன்களுக்கு பதினோரு இலக்க முறையை பரிந்துரைக்கவில்லை என்றும் அறிக்கைகள் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டதாகவும் ட்ராய் தெரிவித்துள்ளது ஆனால் தரைவழி இணைப்பிலிருந்து மொபைல் போன்களை தொடர்பு கொள்ளும் போது பத்து இலக்க எண்களுக்கு முன் பூஜ்யத்தை பயன்படுத்தலாம் என பரிந்துரை செய்ததாக ட்ராய் குறிப்பிட்டுள்ளது இதையே சிலர் பதினோரு இலக்க எண்களாக மாற்றப்பட உள்ளதாக தவறுதலாக புரிந்து கொண்டுள்ளதாக ட்ராய் தெரிவித்துள்ளது வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இன்று மேலும் பதினான்கு விமானங்கள் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இயக்கப்பட உள்ளன இவற்றில் மூலம் சுமார் இரண்டாயிரம் இந்தியர்கள் தாயகத்திற்கு அழைத்து வரப்பட உள்ளனர் எட்டு விமானங்கள் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிலிருந்தும் ஆறு விமானங்கள் துபாயிலிருந்தும் இயக்கப்படுகின்றன இவை கேரளாவில் கண்ணூர் கோழிக்கோடு திருவனந்தபுரம் ஆகிய நகரங்களுக்கும் கோவா மற்றும் கயாவுக்கும் இயக்கப்படுகின்றன முன்னதாக நேற்று வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து சுமார் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட்டனர் இலங்கை தலைநகர் கொழும்புவிலிருந்து எழுநூறு இந்தியர்களுடன் இந்திய கடற்படையின் ஜலஸ்வா கப்பல் இன்று தூத்துக்குடிக்கு புறப்பட உள்ளது சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியர்களை சொந்த நாடு அழைத்து வர மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது இதன்படி இத்திட்டத்தின் கீழ் முதல் கப்பல் கொழும்பு துறைமுகத்திலிருந்து இன்று புறப்பட உள்ளது அங்குள்ள இந்தியர்களை பயணத்திற்கு ஆயத்தப்படுத்த இந்திய தூதரகம் இலங்கை கடற்படையினருடன் இணைந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது இலங்கையிலிருந்து இந்தியா வருவதற்கு ஆயிரத்து எழுநூறு பேர் பதிவு செய்திருந்த நிலையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நூற்றி எழுபத்தாறு பேர் ஏர் இந்தியா விமானம் மூலம் இந்தியா வந்தனர் இன்று எழுநூறு இந்தியர்கள் இலங்கையிலிருந்து புறப்பட உள்ளனர் இதேபோல் வரும் வெள்ளிக்கிழமை மாலத்தீவிலிருந்து எழுநூறு பேரை இந்தியா அழைத்து வர அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது தமிழகத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்ததன் அடிப்படையில் பொது முடக்கத்தில் மேலும் சில தளர்வுகள் இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்ள சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு தவிர மற்ற மாவட்டங்களில் பேருந்து போக்குவரத்து இன்று முதல் தொடங்கியுள்ளது மாநிலத்தில் பொது பேருந்து போக்குவரத்தை இன்று முதல் நடைமுறைப்படுத்தும் பொருட்டு மாநிலம் எட்டு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இவைகளில் இரண்டு மண்டலங்களுக்கு பொது போக்குவரத்து தடை நீட்டிக்கப்படுகிறது மண்டலம் ஏழில் உள்ள காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள் மற்றும் மண்டலம் எட்டில் உள்ள சென்னை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகள் தவிர்த்து அனைத்து மண்டலங்களிலும் ஐம்பது சதவீத பேருந்துகள் மட்டும் இயக்கப்படுகிறது பேருந்துகளில் உள்ள மொத்த இருக்கைகளில் அறுபது விழுக்காடு இருக்கைகளில் மட்டும் பயணிகள் அமர்ந்து பயணிக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது மண்டலங்களுக்குள் மட்டுமே பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதால் அதில் பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கு இ பாஸ் தேவையில்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் மண்டலங்களுக்குள் பிற வாகனங்களில் பயணிப்போரும் இ பாஸ் பெற தேவையில்லை என்று அரசு கூறியுள்ளது நாடு முழுவதும் இன்று முதல் இருநூறு பயணிகள் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன இன்று தொடங்கியுள்ள ரயில் சேவையில் இருநூறு சிறப்பு ரயில்களில் இன்று ஒரே நாளில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தைந்தாயிரம் பேர் பயணிக்க முன்பதிவு செய்துள்ளதாக ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது துரந்தோ சதாப்தி கரிப்ராத் ரயில்களின் சேவை படிப்படியாக தொடங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரயில்வே அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் திட்டமிட்டபடி அனைத்து ரயில்களும் இயக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது வரும் முப்பதாம் தேதி வரை பல்வேறு ரயில்களில் பயணிக்க இருபத்தாறு லட்சம் பேர் முன்பதிவு செய்துள்ளதாக ரயில்வே கூறியுள்ளது ரயில்களில் கூட்டம் சேராதவாறு போதிய இடைவெளி விட்டு அமர்ந்து செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த ரயில்கள் தற்போது இயக்கப்பட்டு வரும் ஷ்ராமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மற்றும் ராஜதானி ரயில்களுடன் கூடுதலாக இயக்கப்படுபவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 
மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி அனைத்து பயணிகளும் ரயிலில் ஏறுவதற்கு முன்பு உரிய பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள் இதற்காக ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு முன்பாக ரயில் நிலையங்களுக்கு பயணிகள் வர வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தங்கள் பயணம் முடிந்த பிறகு சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசின் உத்தரவின்படி சுகாதார நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் ரயில்வே கூறியுள்ளது ரயிலில் திரைசீலை போர்வை தலையணை போன்றவை தரப்படாது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே தமிழகத்தை பொறுத்தவரை தமிழக அரசு கேட்டுக் கொண்டதன் அடிப்படையில் நான்கு ரயில்கள் இன்று முதல் இயக்கப்படுகின்றன இந்த ரயில்களில் மண்டலங்களுக்கு இடையே பயணிப்போருக்கும் இ பாஸ் அவசியம் என்று மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் இன்று பேருந்து போக்குவரத்து தொடங்கியுள்ள நிலையில் பேருந்து மற்றும் இதர வாகனங்களில் பயணிப்போருக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மாநில அரசு வெளியிட்டுள்ளது பேருந்து போக்குவரத்துக்கு எட்டு மண்டலங்களாக தமிழகம் பிரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மண்டலங்களுக்குள் பயணம் மேற்கொள்பவர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை தேவையில்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இ பாஸ் பெற்ற பிற வாகனங்களில் ஒரு மண்டலத்திலிருந்து மற்றொரு மண்டலம் செல்பவர்களுக்கு அறிகுறி இருந்தால் மட்டுமே சோதனை மேற்கொள்ளப்படும் சென்னையிலிருந்து இ பாஸ் பெற்று வேறு மாவட்டங்களுக்கு செல்பவர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று அரசின் வழிகாட்டுதலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அவ்வாறு பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் போது தொற்று இல்லை என்று தெரியவந்தாலும் அவர்கள் ஏழு நாட்களுக்கு வீட்டில் தனிமையில் இருக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னையிலிருந்து பிற மாவட்டங்களுக்கு அலுவல் ரீதியாக சென்று நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் திரும்பும் நபருக்கு தனிமைப்படுத்துதல் தேவையில்லை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மண்டலத்திற்குள் இருசக்கர வாகனம் நான்கு சக்கர வாகனம் பேருந்து ரயில் பயணங்களுக்கு இ பாஸ் தேவையில்லை என்றும் மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது வெளி மாநிலங்களில் இருந்து ரயில் மூலமாக தமிழகம் வருபவர்களுக்கு இ பாஸ் அவசியம் என்றும் அவர்களுக்கு அறிகுறி இல்லாவிட்டாலும் கொரோனா பரிசோதனை கட்டாயம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர பேருந்துகளில் மேற்கொள்ளப்படும் நடைமுறைகள் குறித்தும் மாநில அரசு சில அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது ஆறு மண்டலங்களில் பேருந்து போக்குவரத்து தொடங்கியுள்ள நிலையில் தனிநபர் இடைவெளி முகக்கவசம் அணிவது பேருந்து பராமரிப்பு டிக்கெட் வழங்கும் முறை உள்ளிட்ட பல வழிகாட்டுதல்களை அரசு வழங்கியுள்ளது பேருந்துகள் புறப்படும் முன்னும் பயணம் நிறைவடைந்த பின்னும் பேருந்துகளில் கிருமி நீக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பயணிகள் பின்பக்கமாக ஏறி முன்பக்கமாக இறங்க வேண்டும் என்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் எட்டாயிரத்து முன்னூற்றி தொன்னூத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இன்று காலை வெளியிட்டுள்ள தகவலில் கூறியுள்ளது இதையடுத்து நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்து ஐநூற்றி முப்பத்தைந்தாக அதிகரித்துள்ளது தொன்னூத்தோராயிரத்து எட்நூற்றி பதினெட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் என மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நேற்று ஒரே நாளில் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு ஆயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் அறுபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பத்தொன்பதாயிரத்து எட்நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எட்டாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை நானூற்றி எழுபத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது குஜராத்தில் பதினாறாயிரத்து எழுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு ஆயிரத்து முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் எட்டாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு நான்காயிரத்து எட்நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் முன்னூற்றி ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் எட்டாயிரத்து எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு நூற்றி தொன்னூத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஏழாயிரத்து எட்நூற்றி இருபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு நான்காயிரத்து எழுநூற்றி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இருநூற்றி பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு நேற்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் எட்நூற்றி நான்கு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் துவாரு
वसुधा अविराम पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दिनमुम इरवु वनमद मणिक डीडी नेशनलिल श्री कृष्णा इतिहास तोड़ सुदामा புதுச்சேரியில் இம்மாதம் எட்டாம் தேதி முதல் அனைத்து வழிபாட்டுத் தலங்களும் திறக்கப்படும் என புதுச்சேரி முதலமைச்சர் வி நாராயணசாமி அறிவித்துள்ளார் நாட்டில் ஐந்தாவது முறையாக நீட்டிக்கப்பட்ட பொது முடக்கத்தில் மாநில அரசுகளே சில விதிமுறைகளில் தளர்வு செய்ய முடிவு எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று மத்திய உள்துறை மத்திய அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இந்நிலையில் புதுச்சேரியில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமையில் அமைச்சரவை ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி வரும் எட்டாம் தேதி முதல் வழிபாட்டுத் தலங்கள் வணிக வளாகங்கள் திறக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் உணவு விடுதிகள் இரவு ஒன்பது மணி வரை சமூக இடைவெளியுடன் உட்கார்ந்து சாப்பிட அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இன்று முதல் அனைத்து பூங்காக்கள் மற்றும் கடற்கரை பகுதிகளில் மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக திறக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் மதுக்கடைகளை பொறுத்தவரை இரவு ஏழு மணி வரை மட்டுமே செயல்படும் இதில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை என்றும் திரையரங்குகள் உடற்பயிற்சி கூடம் கூட்ட அரங்குகள் மதுபான விடுதிகள் திறக்கப்பட இருந்த தடைகள் தொடரும் என்றும் நாராயணசாமி தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் பொது போக்குவரத்து தொடங்கியுள்ள நிலையில் பொதுமக்கள் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் புதுக்கோட்டையில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தி வெளியூர் செல்பவர்கள் தாமாக முன்வந்து சுகாதாரத்துறை மற்றும் அந்தந்த கிராம அதிகாரிகளிடம் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் அதேபோல் வெளியூர்களில் இருந்து யாராவது வந்தால் அது குறித்தும் உடனடியாக சுகாதாரத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் கொரோனா தொற்று நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் சென்னை உட்பட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மருத்துவமனைகளில் போதிய படுக்கை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் சளி காய்ச்சல் இருமல் உள்ளவர்கள் பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்த வேண்டாம் என்றும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அறிவுறுத்தினார் தூத்துக்குடி விசைப்படகு மீனவர்கள் மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு இன்று முதல் சுழற்சி முறையில் கடலுக்குள் மீன்பிடிக்க செல்கிறார்கள் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் கிழக்கு கடற்கரை பகுதியில் அறுபத்தோரு நாள் மீன்பிடி தடைக்காலத்தை நாற்பத்தேழு நாட்களாக குறைத்ததை தொடர்ந்து இன்று முதல் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல முடிவு செய்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து தூத்துக்குடி மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து மொத்தமுள்ள இருநூற்றி நாற்பது விசைப்படகுகளில் இன்று நூற்றி இருபது விசைப்படகில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க சென்றனர் மீதமுள்ள நூற்றி இருபது விசைப்படகுகள் மூன்று நாள் சுழற்சி அடிப்படையில் செவ்வாய் வியாழன் சனி ஆகிய நாட்களில் கடலுக்கு செல்கின்றனர் மீன்பிடி துறைமுகத்திற்குள் மீன்வளத்துறை அனுமதி பெற்ற மீனவர்கள் வியாபாரிகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்கள் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிந்து கடலுக்குள் மீன்பிடிக்க சென்றனர் இந்த துறைமுகத்திற்கு வரும் அனைவரும் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதனை செய்யப்பட்ட பின்னரே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் மீண்டும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது தங்களது வாழ்வாதாரத்திற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கிறது என அரியலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பயனாளிகள் கூறுகின்றனர் ஊரடங்கு காலத்தில் வேலைவாய்ப்பின்றி பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது இரண்டு நாள் ஊதியத்தை உதவித்தொகையாக மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது பயனளிப்பதாகவும் இதற்காக மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் நூறு நாள் வேலைகள் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து நாற்பது நாளாக ஊரடங்கால் வேலை இல்லாமல் முடங்கி கிடந்தோம் போன ஆண்டு இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ரூபா கொடுத்தாங்க இந்த ஆண்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா கொடுக்குறாங்க இதை உயர்த்தி கொடுத்த மத்திய மாநில அரசுக்கு ரொம்ப மிக்க நன்றி இப்போ சாத்தமங்கலம் ஊராட்சி மன்றம் நூறு நாளை வேலைக்கு இருநூத்தி இருபத்தி ஒம்பது இந்த வருஷம் வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மத்திய மாநில அரசுக்கு நூறு நாளை வேலைக்கு சம்பளம் அனுப்பியதுக்கு ரொம்ப மிக்க நன்றி நூறு நாள் பணியில் மரகண்டுகள் நட்டுறோம் அந்த அந்த பணியில் போன வருட வருடத்தோட இந்த வருஷம் பணம் அதிகமாக போடுறாங்க மத்திய மாநில அரசுக்கு மிக நன்றி ஊரடங்கு உத்தரவால் நாங்கள் நாற்பது நாள் முடங்கி கிடந்தோம் இப்போ வந்து பஞ்சாயத்து மூலியமாக எங்களுக்கு வேலை கொடுத்தாங்க மத்திய மாநில அரசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி எலன் மஸ்கின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்த டிராகன் ஃபால்கன் விண்வெளி ஓடம் சனிக்கிழமை இரண்டு அமெரிக்க விண்வெளி வீரர்களுடன் விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட நிலையில் பத்தொன்பது மணி நேர பயணத்திற்கு பின் வெற்றிகரமாக சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை நேற்று சென்றடைந்தது 
இரு அமெரிக்க விண்வெளி வீரர்களான பாப் பெக்கன் மற்றும் டாக் ஹார்லி ஆகியோர் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தை அடைந்துவிட்டதாக நாசா அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது இதற்கு முன் மனிதர்களை விண்ணுக்கு அமெரிக்கா ரஷ்யா சீன அரசுகள் மட்டுமே அனுப்பியிருந்தன முதல் முறையாக தனியார் நிறுவனம் ராக்கெட் மூலம் மனிதர்களை விண்ணிற்கு அனுப்பி வரலாறு படைத்துள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டுக்கு பின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் விண்வெளிக்கு அமெரிக்க மண்ணிலிருந்து எந்த ராக்கெட்டையும் அனுப்பவில்லை ஏறக்குறைய பத்து ஆண்டுகளுக்கு பின் அமெரிக்காவிலிருந்து இரு அமெரிக்க விண்வெளி வீரர்களுடன் நாசாவுக்கு முதல் முறையாக ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் ராக்கெட்டை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியுள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது இருபத்தி எட்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் பலி எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து எழுபத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்றாக உள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் மிக அதிக பாதிப்பை சந்தித்து வரும் அமெரிக்காவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினெட்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்றி எழுபதாக உயர்ந்துள்ளது உயிரிழப்பு ஒரு லட்சத்து ஆறாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது பிரேசில் நாட்டில் ஐந்து லட்சத்து பதினான்காயிரத்து எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்றி பதினான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரேசிலில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தி நான்கு பேருக்கு இத்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் அந்நாட்டில் ஒரே நாளில் அதிகமான பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாக இருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும் ரஷ்யாவில் நான்கு லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து அறுநூற்றி தொன்னூத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் தினசரி எண்ணிக்கை ஒரு வாரத்திற்கு பிறகே நேற்று ஒன்பதாயிரத்தை கடந்தது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அங்கு ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது அதே நேரத்தில் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பல நாட்களுக்கு பின்னர் தினசரி உயிரிழப்பு குறைந்தது என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தாறாயிரத்து ஐநூற்றி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி ஏழாக உள்ளது இங்கிலாந்தை பொறுத்தவரை கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்றி அறுபத்தி இரண்டாக உள்ளது நாட்டில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாக உள்ளது இரண்டு மாதங்களுக்கு மேலாக பொது முடக்கம் அமலில் இருந்து வரும் நிலையில் இன்று முதல் ஊரடங்கு சற்று தளர்த்தப்படுகிறது இரண்டு பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் சந்தித்துக் கொள்ளவும் குறிப்பிட்ட வகுப்புகளுக்கு மட்டும் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்றும் அதே நேரத்தில் தனி மனித சமூக இடைவெளிகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் இங்கிலாந்தில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை விரைவாக தளர்த்தினால் ஆபத்து என இங்கிலாந்து பிரதமரின் அறிவியல் ஆலோசகர்கள் எச்சரித்துள்ளனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஏழு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்றி பதினைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து எட்நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபத்தி எட்டாயிரத்து எட்நூற்றி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்றி தொன்னூத்தி நான்கு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்நாட்டில் எட்டாயிரத்து அறுநூற்றி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றில் பிறப்பிடமான சீனாவில் எண்பத்தி மூன்றாயிரத்து பதினேழு பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நான்காயிரத்து அறுநூற்றி முப்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாகிஸ்தானில் அறுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்றி தொன்னூத்தி ஆறு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆயிரத்து நானூற்றி எண்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் மூவாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது பரிசோதனையில் உறுதி செய்யப்பட்டது நேற்று மட்டும் எண்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பங்களாதேஷில் நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பேர் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு அறுநூற்றி ஐம்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் பங்களாதேஷில் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டது
இதையடுத்து கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய போக்குவரத்து சேவைகளுக்கும் அலுவலகங்கள் இயங்கவும் அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது அமெரிக்காவில் ஆப்பிரிக்க வம்சாவழியைச் சேர்ந்த ஒருவர் கொல்லப்பட்டது தொடர்பாக அந்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன மினிசோட்டா மாகாணத்தில் உள்ள மினியாபோலிஸ் நகரில் ஆப்பிரிக்க வம்சாவழியைச் சேர்ந்த ஜார்ஜ் ஃபிளாய் என்பவரை குற்றம் தொடர்பான வழக்கில் கைது செய்ய முற்பட்டபோது அவர் உயிரிழந்தார் காவல்துறையினரின் வன்முறை காரணமாகவே அவர் உயிரிழந்ததாக கூறி நியூயார்க் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் போராட்டங்கள் வெடித்தன கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் இதுபோன்ற போராட்டங்களால் பெரும் தொற்று பரவல் ஏற்படும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் நிலையில் தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக இரவு பகல் பாராமல் போராட்டக்காரர்கள் காவல்துறையினரை கண்டித்து பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறார்கள் அப்போது காவல்துறையினருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே வன்முறை மூண்டது இதில் காவல்துறை வாகனங்கள் தீயிட்டு கொளுத்தப்பட்டன தலைநகர் வாஷிங்டனில் வெள்ளை மாளிகை முன்பு நேற்றிரவு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போராட்டக்காரர்கள் கூடியதால் அங்கு பதற்றம் ஏற்பட்டு பாதுகாப்பு படையினர் குவிக்கப்பட்டனர் அப்போது போராட்டக்காரர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது போராட்டத்தை கட்டுப்படுத்த காவல்துறையினர் கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசினர் இதனால் அப்பகுதியில் பதற்றம் நிலவியது இது தொடர்பாக இருபத்தைந்து நகரங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஊரடங்கிற்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் காவல்துறையினரால் ஆப்பிரிக்க வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர்கள் கொல்லப்படுவது தொடர்கதையாகி வருகிறது இந்த நிகழ்வு தொடர்பாக காவலர்கள் நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டு அவர்கள் மீது விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது தமிழகத்தின் உள் மற்றும் தெற்கு மாவட்டங்களிலும் மலைப்பகுதிகளிலும் இன்று ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் மற்ற பகுதிகளில் பரவலாக வறண்ட வானிலையே நிலவும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மழையும் புழுதி காற்றும் வீசக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகும் என கூறப்பட்டுள்ளது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மதியம் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்